Hi viewers, welcome to Computer Sutta. Computersutta.com and website no open jet and vara. Computer course who summon each and every course who then is summon notes who shortcut keys who videos who even the topic wise gun each coach and the Alane Computer Sutta and a YouTube channel is subscribed chain. Chon to viewers, Coral Ralo, e video la mano, distort tool who then is summon a property so ye with an use of the anedi step by step e video la each co both. चौंड वीर्स ये पूर्व माना नेच को ने टूल एकड़ों दी अंटे चोर अंडे मेरे को प्रीवियस वीडियोस लो ये ड्रॉप शार्डो टूलो काउंटर टूलो ब्लेंड टूलो जिप्पे नंडी और फोर्थ टूल ऐंड नंडी डिस्टर्ब टूलो ये टूल ऐंटी दिन सेलेक्शन चाहिए इंगा एकड़ माना के प्रॉपर्टी बालो को ना ऑप्शंस बेसिक गा कोणी शेप्स अने दे ड्राज आस्तना नो इपुणी नो वका सर्किल शेपु ड्राज आस्तना नंडी दान की वक कलर अने दे अप्लाई जैसे नो ओके इपुण दिने कॉपी जैसी पेस्ट जैसे नो ओके पिक्टोल दिस कोणी दिन कोणों सापरेट का मूज जैस कोण नंड पाक के ये वेदना अरणे मल्ले अगेन कॉपी जैसी पेस्ट अन्य टी कोके कलर उन्हें कुछ बागों देखा था कुछ कलरफुल का उन्नड़ा लगा था ओके इप्पन नीनो फर्स्ट शेप ने सेलेक्शन जैसे नो ये लांटी शेप है ना क्या बच्चू मीस्टो नीने ये बेसिक गा मुंदे ये शेप दिस करानु ओके इप्पन वन एंड जाता हूँ डिस्टर्ट टूल सेलेक्शन जाएंगे दिलगोन ओके इप्पन जिप्पर और थ्रोड वन नोचे ट्विस्टर डिफरेंट वेस लो मनों डिस्ट्रोशन अप्लाई जाए चु ओके इपुर नेनो फर्स्ट वन नो सेलेक्शन जैसा नो इपुर मेरु चूज जोस कुने पॉइंटे मेन पॉइंटो अंटे मेरु सेंटर पॉइंटे चूज जोस कुन्टरो लेद अंटे लेफ्टो राइटो टॉपो बॉटमो मीस्टो इपुर नेनो सेंटर पॉइंट मेरे इनका ड्रैग जेंडे लावट कौन है? ये वेदना। मेरे इनका ड्रैग जेंडे? ये वेदना। ओके नंदी? ये पुण्य माली जोड़ नंदी। ये दी मानो राइट साइड लो मुझे ऐसे अंगा था। ये पुण्य नो लेफ्ट साइड लो मुझे आस्तना। ये पुरु एक्सेट के ला सेंटर को चेन उन्हें कौन दी? नार्मल का सर्किल लागो चेसे न इनको जो मुझे इन्दी, चौंड मुंड का ना एक डिस्प्ले आउट होंडी, ओके ना, चौंड, ये वेदना, मेरे इनका ड्रैग जेस कोच, ये टाइप लो, लेदो ना नार पल का ना कावलन कुंटे माली, ये वेदना सेट जेस कोण्डी, आराने इपुने पॉइंट अने दी कट जेस कोण्ड नानु, इपुर जोड़ अने, ये वेदना आउट चेंडी इधर राइट साइड लो आधे लेफ्ट साइड लो दिसको ना टाइप थे इधर कौन थे ये विधंग करूल आ गोच्ची थी आंटे मान के लेफ्ट साइड लो दिसको ना टेला करूल आ गोस्त होंडे और राइट साइड लो दिसको ना टेला मान की कुछ स्ट्राइट का कौन सा लगोच्ची इस थोंडे ये विधंग ये पुरे लो दिसको ना तारे थे पुरे एंजॉय ओके मालिम मेरे नार्मल का दिस कोच चरण कौन दी नार्मल कोच चेस तुम दी ओके मेरे दिन है ना वाड़ अच्छा बेंजे अलग टेंटे एंगल मार्च कॉलेंट दिन है ना वाड़ अच्छा लेते ऐसे कौन दी दिन है ना वाड़ अच्छा ये वेदन का ये पुण्य मालिम यहाँ स्टेज का नार्मल का चेस ऐसा सर्किल में ओके इला का कुंडा इपढ़ दाख मन वेंज जैसे वन्टे इपुरु ये एंगल ने अंटे इन्दी ये लाइन्स ने मार्च चरण द्वारा मनो लेफ्ट साइडो राइट साइडो मार्च चरण द्वारा वका शेप लाग उच्चिंदी अलग आँखों ना प्रॉपर्टी पर लो एकड़ माने कौन द जोड़ रंडे एम्पलीट्यूड पुल एम्पलीट्यूड ये ऑप्शनो अंटे एकड़ मेरो डायरेक्ट का एकड़ चेंज है इसना देखो अंडे आकड़ा काउंट ने दे मार्च अंदर अंडे वैल्यू नामनी चला ये वेदन का मेरो मार्च कोच्चू अलाने सेकंड ऑप्शन है नंडे जिप्पर दिन सेलेक्शन जाएंगे इपुरु 
ఈ షేప్ని ఈ మిడిల్ షేప్ని సెలెక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేయండి ఇదిగోండి ఇలా లైన్స్ లాగా వచ్చేస్తున్నాయి మనకి చూసారా ఈ విధంగా కానీ దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ రెండు వచ్చినాయి చూడండి ఓకేనా ఇదేంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఇదేంటండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఏంటంటే ఈ యాంగిల్ని చేంజ్ చేయడానికి ఈ యాంప్లిట్యూడ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇచ్చాను ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ అనేది తగ్గిద్ది నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇచ్చాను అదిగోండి తగ్గింది నేను ఇప్పుడు జీరో ఇచ్చాను మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేసింది ఓకేనా అండ్ ఇదేందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ట్రాక్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైవ్ ఉందండి ఇప్పుడు నేను దాదాపు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇస్తున్నాను అదిగో చూడండి ఈ లైన్స్ అనేవి అంటే ఈ కోన్స్ అనేది బాగా ఎక్కువ వచ్చేసినాయి ఓకేనా లేదు నేను హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేసినాయి ఓకేనండి దీన్ని మార్చాలంటే మనం ఎక్కడ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ మిడిల్ లైన్ ఉంది చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చింది ఈ వైట్ లైను దీన్ని ఇలా సెలెక్షన్ చేసి ఇదిగోండి ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి డిక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకేనండి మీరు ఈ వైట్ నోట్ని పట్టుకొని ఇలా డిక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఆ మధ్యలో ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్ అంటే దాని యాంగిల్ అనేది మారుతుంది వాటిని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ మిడిల్ లైను ఓకేనండి ఈ విధంగా ఇంకా మీకు ప్రీవియస్ టూల్స్లో చెప్పానండి ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఒక కలర్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఇందులో అప్లై చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా దానికి అప్లై అవుతూ ఉండిద్ది ఇలా చూసుకోవచ్చు లేదా వేరొక కలర్ మీద రైట్ లెక్ ఇచ్చారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ స్ట్రోక్ ఆ అవుట్ లైన్ కలర్ కూడా మారిపోతూ ఉండిద్ది అలానే ఇక్కడ మన ప్రాపర్టీ బార్లోకి వెళ్తే మనకి ఈ డిజైన్లో కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇది ఒక డిజైన్ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకో డిజైన్ అలా త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో మీకు కావాల్సింది చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి అసలు నాకేమీ నచ్చలేదు మళ్ళీ స్టార్టింగ్లో ఉన్నట్టు కావాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి క్లియర్ డిస్టోరేషన్ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే అలానే ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ షేప్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు మనకేంది లాస్ట్ వన్ ట్విస్టర్ ఇదేందంటే రొటేట్ అవుతూ ఉండేది ఆ రొటేట్ అవుతూనే యాంగిల్ అనేది మారిపోతూ ఉండిద్ది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ పాయింట్ని సెలెక్షన్ చేసి చూసారా ఇదిగోండి ఈ విధంగా మీరు మౌస్ ప్యాంటర్ని ఇలా డ్రాక్ చేయడం ద్వారా ఈ విధంగా మీరు మౌస్ ప్యాంటర్ని రొటేట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉండేది ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకొని వదిలేసేయండి ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయ్యి దానికి కూడా జనరల్గా మీరు ఇక్కడ కలర్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు లేదా ఇలా ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇదిగో చూడండి ఈ మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ని ఇలా డ్రాగ్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఓకేనండి మరీ ఎక్కువ పెంచారనుకోండి ఇదిగోండి చూడండి డిస్టెన్స్ బాగా ఎక్కువ అయిపోతుంది అదే తగ్గించారనుకోండి మళ్ళీ ఈ విధంగా ఓకేనండి ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ సర్కిల్ లాగా తీసుకొచ్చేసారు లేదు ఎలా పట్టుకుని ఇలా రొటేట్ చేస్తాను అనుకోండి ఇది కూడా మౌస్ ప్యాంట్ని అలా రొటేట్ చేస్తామనండి ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతూ ఉండిద్ది అలా ఎలా అయినా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్టీ బార్లో గమనించండి ఇక్కడ మనకి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ లేదంటే యాంటీ క్లాక్ వైజా ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అలా ఎన్ని టైమ్స్ రొటేట్ అవ్వాలి ఫైవ్ టైమ్సా చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చి ఎంటర్ అన్నాను చూడండి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఓకేనండి ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ టైప్లో ప్రతి ఆప్షన్కి ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా ఒక ఆప్షన్ ఉండిద్దండి కాపీ డిస్టర్బేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఇదేందంటే మనం డిజైన్ చేసిన షేప్కి దానికున్న ఫార్మేట్ని కాపీ చేసుకుని వేరే దానికి అప్లై చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సెలక్షన్ చేసి నేను దీన్ని సెలక్షన్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనేది ఇలా అప్లై చేస్తున్నాను ఇదొక డిజైన్ ఓకేనండి ఇప్పుడు దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఫస్ట్ దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఈ విధంగా అప్లై చేశాను ఈ విధంగా యాంగిల్ మార్చుకున్నాను ఓకే దీని కలర్ మారుద్దాం కావాలంటే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంకో సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఎక్స్ట్రాగా ఒక నార్మల్ సర్కిల్ తీసుకున్నాను దీనికి వేరే కలర్ అప్లై చేశాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ షేప్కి ఏ ప్యాటర్న్ అప్లై అవ్వాలంటే ఇదిగోండి ఈ సెకండ్ వన్ది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ షేప్ సెలక్షన్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు డిస్టార్ట్ టూల్ సెలక్షన్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఇదిగోండి కాపీ డిస్టర్వేషన్ ప్రాపర్టీ
ఇప్పుడు మళ్ళీ డిస్టార్ట్ టూల్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ప్రెస్ చేయండి అదిగోండి అప్లై అయిపోయింది ఓకేనండి ఈ విధంగా చేంజ్ చేయొచ్చు అలా మీ ఇష్టం అండి ఎలాంటి షేప్ అయినా తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ఏదో బేసిక్గా ఫండమెంటల్గా ఏదో సర్కిల్ షేపే తీసుకున్నాను ఈ షేపే ఎలాంటి షేప్సే తీసుకోవాలని నూనె లేదు ఇప్పుడు నేను స్టార్ షేప్ తీసుకున్నాను ఒక కలర్ అప్లై చేశాను ఓకే డిస్టార్ట్ టూల్ తీసుకోండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ట్విస్టర్ దీన్ని ఎలా పట్టుకొని ఇదిగో చూసారా ఈ విధంగా దీన్ని ఇంకా రొటేట్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ టైప్లో లేదు మళ్ళీ నార్మల్ కావాలా ఇలా బెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే లెఫ్ట్లో కావచ్చు రైట్లో కావచ్చు ఎలా అయినా సరే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బెండ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి ఈ విధంగా ఎలాంటి షేప్ అయినా సరే మీరు మీకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం యూజ్ చేయొచ్చు అలానే ఇక్కడ ఇంకో డిఫరెంట్ షేప్ చూపిస్తాను చూడండి ఇలా డ్రా చేశాను ఓకే ఒక కలర్ అప్లై చేశాను ఓకే అలానే డిస్టార్ట్ టూల్ సెలక్షన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి నేను ఇదిగోండి ఈ విధంగా అప్లై చేసి వీటి లైన్స్ అనేది ఇలా పెంచుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ వైట్ ఉంది కదా దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇదిగోండి ఇలా లాగాను ఈ విధంగా ఇలాంటి డిజైన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకే అండ్ అవుట్ లైన్ కలర్ మార్చాలా రైట్ లెక్ ఇవ్వండి చాలు ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఇదిగోండి ఈ టైప్లో ఇలా మనం ఆ లైన్స్ని చేంజ్ చేసే దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ వస్తాయండి ఓకే వీర్స్ ఈ విధంగా మీరు ఈ డిస్టార్ట్ టూల్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేస్తూ దానికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఈ విధంగా ఫండమెంటల్గా డిజైన్స్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే వీయర్స్ వీయర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్